ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీపావళి అమావాస్య తర్వాత వచ్చే కార్తీక శుద్ధ చతుర్థిని నాగుల చవితి పండుగ అంటారు కొందరు శ్రావణ శుద్ధ చతుర్థి నాడు కూడా జరుపుకుంటారు మన పురాణాలలో నాగుల చవితి గురించి ఎన్నో గాథలు ఉన్నాయి దేశమంతటా పలు దేవాలయాల్లో మెలకలతో ఉన్న నాగేంద్రుని విగ్రహాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ నాగుల చవితి నాడు నాగేంద్రుని శివభావముతో అర్చిస్తే సర్వ రోగాలు పోయి సౌభాగ్యవంతులవుతారని భారతీయుల నమ్మకం ప్రకృతి మానవ మనుగడుకు జీవనాధారమైనది కనుక దానిని దైవ స్వరూపంగా భావించి మన పూర్వీకులు చెట్టును పుట్టను కొండను కోనను నదిని పర్వతాన్ని ఇలా సమస్త ప్రాణకోటిని దైవ స్వరూపంగా చూసుకుంటూ పూజిస్తూ ఉంటారు ఇదే మన భారతీయ సంస్కృతిలోని విశిష్టత అందులో భాగంగానే నాగపామను కూడా నాగరాజుగా నాగదేవతగా పూజిస్తున్నారు అయితే అనేక రకాలైన కష్టాలతో బాధపడేవారు కార్తీక మాసంలో వచ్చే నాగుల చవితి నాడు ఇప్పుడు చెప్పే విధంగా నాగదీపం వెలిగిస్తే మీ కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయని పండితులు చెప్తున్నారు మరి ఆ దీపం ఎలా వెలిగించాలో ఈ వీడియో ద్వారా వివరంగా తెలుసుకుందాం నాగుల చవితి రోజున సాయంత్రం ఈ దీపం వెలిగించడం ఎంతో మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది అయితే దీనికి కావలసినవి పసుపు కుంకుమ గంధం అక్షంతలు తమలపాకులు పూలు దీపారాధనకి మట్టి ప్రమిదలు నువ్వుల నూనె బత్తులు అగర్బత్తులు కర్పూరం వీటిని తీసుకుని ముందుగా ఒక తమలపాకుని తీసుకుని దాని మీద కొన్ని అక్షంతలు వేసి ప్రధాన దీపం పెట్టాలి అంటే అది నాగేంద్ర స్వామి వారికి వెలిగించే దీపం అదేవిధంగా ఇంకొక తమలపాకు తీసుకుని అక్షంతలు వేసి మరొక ప్రమిద పెట్టి రెండు ప్రమిదల్లోనూ నూనె పోసుకుని రెండు రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒక ఒత్తుగా చేసి ఒక్కొక్క ప్రమిదలో మూడు ఒత్తులు వేసి ఉంచుకుని ఆ దీపాలకు మూడు చోట్ల పసుపు కుంకుమ గంధాలతో బొట్లు పెట్టి అలంకరించుకుని ఆచమనం చేసుకుని తర్వాత ఒక ప్రమిదలో రెండు రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒక ఒత్తుగా చేసిన ఒత్తును వేసి వెలిగించి ఆ దీపంతో ఒక దీపాన్ని వెలిగించండి అలా వెలిగించిన ఆ దీపానికి అక్షంతలను పూలను సమర్పించండి తర్వాత కొన్ని అక్షంతలను పూలను పట్టుకుని ముందుగా గణపతికి మనసులో నమస్కరించుకుని ఆ అక్షంతలను వెలిగించిన దీపం దగ్గర వేయండి తర్వాత నాగదీపాన్ని కూడా వెలిగించి అక్షంతలు పూలు సమర్పించి మీ వంశ పారిపర్యంగా ఉన్నటువంటి మీ జాతకంలో ఉన్నటువంటి దోషాలన్నీ తొలగిపోవాలని నాగేంద్రునికి శివునికి మనసులో నమస్కారం చేసుకోండి తర్వాత సుబ్రహ్మణ్య అష్టకాన్ని చదువుతూ పూలతో అక్షంతలతో పసుపు కుంకుమ గంధాలతో నాగదీపాన్ని పూజించి దూపం చూపించి నైవేద్యంగా బెల్లం నువ్వులు కలిపి చేసిన చిమ్మిల్ని వడపప్పు పానకాన్ని సమర్పించి నీటిని సమర్పించి మరలా మీ సంకల్పం చెప్పుకోండి ఇలా చేయటం వలన మీ సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయని పండితులు చెప్తున్నారు కనుక మీరు కూడా ఈ నాగుల చవితి రోజున ఈ విధంగా నాగదీపం వెలిగించి ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనుగ్రహం పొంది ఆనందంగా జీవించండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు